جی السلام علیکم کالر آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام جی جی میرا نام عظیم ہے میں انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں اچھا ماشاءاللہ انڈونیشیا سے جی فرمائیے جی میں جی میں دوسرے صاحب سے بات کرنی تھی جی جی وہ سن رہے ہیں بات آپ کی فرمائیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصطفی صاحب وعلیکم السلام ماشاءاللہ میرے پاس کئی سارے سوال ہیں تو میں صرف دو ہی سوال آپ سے کرتا ہوں یہ سارے سوال کر سکتا ہوں میں آپ سے جی جی فرمائیے آپ شارٹ سوال کیجیے اپنے جی 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 ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کا ٹائم کتنا برا چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے ہر جگہ روہنگیا مسلم ہوئے چائنا مسلم ہوئے چائنیز مسلم عراق ہوا افغانستان ہوا پاکستان ہوا انڈیا کے بہارات آج کل بہت زیادہ نازک چل رہے ہیں مسلمانوں کے لیے ہر شخص ہر مسلمان رو رو کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے وہ اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا ہم اتنی رو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا کچھ میرا دن مسئلہ ہے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے دیش سے بہت دور آیا ہو میں انڈیا کا رہنے والا ہوں انڈونیشیا میں رہا ہوں ایکسیڈنٹلی میں نے شادی کر لی یہاں میں کچھ کاروبار کے لیے دعا کرتا ہوں کئی دنوں سے دعا کرتا ہوں آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی اس میں آپ نے وہ بارہ ہزار بارہ ہزار مرتبہ وہ جو بسم اللہ کی ایک تصویر بتائی تھی اس پہ بھی میں نے عمل کیا اللہ ہماری دعا کا رسپانس کیوں دیتا رہا اور جو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے چلو میرے تو کاروبار کو لے کے دعا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ لوگ پریشان ہیں وہ دعا رو رو کے دعا مانگتا ہے اللہ ان کا رسپانس کیوں نہیں کرتا بہت زیادہ پوری دنیا کے مسلمان اتنے زیادہ پریشان اتنے زیادہ پریشان ہیں پر اللہ کو جواب نہیں دیتا کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ انڈونیشیا سے کال کر رہے ہیں اور ظاہر ہمارے پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے باقی سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے ہر دل کی آواز ہے ہر مسلمان جو دنیا کے کسی بھی خطے پر سانس لے رہا ہے اس کے دل میں یہ سوال اور امنگ اٹھ رہی ہے کہ اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں دنیا کے خطے میں جو مسلمان ہر جگہ پریشان نظر آتا ہے تو اصل پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا تو اللہ دعا قبول کرتا ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبولیت دعا کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل وہی نتیجہ سمراتا کرتے تھے جو مانگا تھا کبھی اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں کبھی اس کی دعا کی وجہ سے بہت سی بلائیں اس سے ٹال دیتے ہیں بس اوقات اس کا جو ہے وہ بدلہ اور اجر آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں تو گویا کہ یہ دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں لیکن قبولیت دعا کی شکلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ہوتی ہیں ہم جو مانگ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں یہ ملنا چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ ملنے کا وقت نہیں ہاں اس سے بہتر کو اور چیز عطا کر دیتے ہیں تو سنتے ضرور ہیں لیکن اللہ اپنے منشا اور رحمت کے مطابق کرتے ہیں اور مسلمان امت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب اور مقبول امت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقبول نبی جو ہیں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس وجہ سے اللہ کو ہم پر ضرور شفقت ہے لیکن بظاہر مادی سامانوں کے اندر ہم جو یہ تتر بتر نظر آتے ہیں تکلیفوں میں نظر آتے ہیں اس میں کچھ اپنی بھی غلطیاں شامل ہیں اجتماعی غلطیاں انفرادی طور پہ سب اللہ کو پکار رہے ہیں لیکن اجتماعی طور پر ہو سکتا امت کو ایسی خطاؤں کے اندر مبتلا ہو لکشوں میں مبتلا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی رحمت نازل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دیا وما اصاب حکم میں مصیبت فبیما کا سبت عیدی کم تم پر کوئی بھی مصیبت اترتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور لہذا ظاہری نظر سے ہم جب دیکھتے ہیں تو مسلمان امت کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ عدم اتحاد ہے ان یونٹی جو ہے یہ اس نے اس امت کو برباد کر رکھا ہے اور یہ امت کسی بھی مقام پہ یونائٹ نہیں ہے چنانچہ آپ تمام ففٹی سیون اسلامی ممالک کو دیکھ لیں وہ یونائٹ نہیں ہے او آئی سی جو مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے بنی وہ آپس میں یونائٹ نہیں ہوتے بلکہ جمع ہوتے ہیں یونائٹ ہونے کے لیے لیکن جب جدا ہوتے تو لڑ کر جدا ہوتے ہیں شاید ہی ان کی کوئی محفل ہو جس کے اوپر انہوں نے کسی ایک نظریے پہ یونائٹ ہو گئے ہوں نہیں کیوں وہ آپس میں یونائٹ نہیں ہوتے تو عدم اتحاد جو ہے یہ اصل بنیاد ہے اس امت کی پستی کی اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت پہلے بتا دی تھی کہ تم جو ہے یہ آپس میں جو ہے نظا نہ کرو ورنہ تم پھسل جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن ظاہر ہے کہ تم پر حملہ آور ہوگا اور آج یہی ہو رہا ہے 
کہ مسلمان جو آپس میں جو ہے چونکہ اتحاد میں نہیں ہیں تو زیادہ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہے ہر جگہ دشمن جو ہے ہمیں جو ہے وہ مار پیٹ کر رہا ہے اور ہم ذلیل خار ہو رہے ہیں جب کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتا دیا تھا کہ وہ انتم العلون ان کن تم مومنین تم ہی بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو ایمان اندر اور باہر بالکل تمہارا مکمل و کامل ایمان کے ساتھ ہوگا تو بلندی تمہیں ملے گی اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی منزلیں کہ ہماری طے نہیں ہیں ایمان کی منزلیں کمزور ہیں اور ادھر یہ عدم اتحاد ہے جس کے نتیجے میں آج یہ دنیا کے ہر خطے میں مار کھا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس امت کو یہ ضروری ہے کہ آپس میں یونائٹ ہوں آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں خود ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں وہاں پر اس وقت اس وقت ہندوستان کا مسلمان کسی ایک نظریے پر مطمئن نہیں ہے ایون ہے کہ مسلمان لیڈر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں ایک مسلمان لیڈر ایک موقع پیش کر رہا ہے دوسرا مسلمان لیڈر کہہ رہا ہے کہ وہ جو مسلمان لیڈر وہ مسلمانوں کا لیڈر ہی نہیں ہے وہ تو فلاں فلاں جگہوں پہ جیتا ہی نہیں ہے مسلمانوں نے اس کو ووٹ ہی نہیں دیا وہ تو یہ فلاں لوگوں کا لیڈر ہے مسلمان ہو کر بات کر رہا ہے وہ تو مسلمان لیڈر مسلمانوں کا لیڈر ہی نہیں ہے اب مسلمان لیڈر آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور میڈیا درمیان میں ساری شرارتیں کر کے آپ کی صفوں کو جو ہے تتر بتر کر رہا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا پھر نتیجہ یہی ہوگا اس لیے پہلے اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دعائیں بھی کام آئیں گی کیونکہ پہلے آپ اپنی تدبیر درست کریں اور یہ تو نبیوں کا بھی شیوا کہ پہلے تدبیر اپنی درست کر لیتے تھے اس کے بعد دعائیں مانگتے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ مدینے میں بیٹھ کے وہاں دعائیں نہیں کی تھی بلکہ آپ آ گئے اور میدان بدر کے اندر آپ نے خیمہ لگا لیا اور صفے درست ہو گئی سب کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسد اللہ و اسد رسولی وہ سب بندی کر رہے ہیں اور بالکل تیاری پوری کر لی اب آپ اپنے اس جو وہ خیمے کے اندر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ یہ جو میں لش ایمان والے لے کے آئے ہوں اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا مقام ناز میں آ کر رسول اللہ نے پکارا یا رب کریم ان کو فتح دے دینا اگر فتح ان کو نہ ہوئی اور یہ ہار گئے مارے گئے تو پھر روح زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا اب دعا کر رہے ہیں پہلے تدبیر درست کی ہم نیری دعاؤں پہ ہیں تدبیریں ہماری ہیں ہی نہیں تو پھر نبیوں کا شیوا تو یہ نہیں تھا تو پھر کیسے نصرت آئے گی اس سے تدبیر کو درست کریں اور پھر اس کے بعد دعائیں کریں گے تو اب دعائیں کرنا نبیوں کا شیوا ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت نازر کریں گے جو آج بدر کے موقع پہ پھر آئے نا آسمانوں سے فرشتے اترے اور بدر کے اندر فتح ہوئی اسے تو شاعر کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی اب بھی اتر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فضا پیدا کرو وہ فضا پیدا ہوگی تو پھر آپ دیکھیں اسلام کو سربلندی ملے گی